দর্শকরা তোমাদের সকলকে আর একবার স্বাগত জানাই আমাদের কর্মতীর্থ ইউটিউব চ্যানেলে আজ আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তোমরা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে দ্য ইন্ডিয়ান নেভির দেখা একটি নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়েছে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের জন্য অর্থাৎ বয়সের একটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তো তবু যারা এই বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে আমি ভিডিওতে সব ডিটেলসে বলবো তাদের জন্য যে প্রতি বছর যে এমআর অর্থাৎ ম্যাট্রিক রিক্রুটমেন্ট হয় অর্থাৎ মাধ্যমিক পাসে যে সেলর পদে যে রিক্রুটমেন্ট হয় সেলর পোস্টের যে তিনটি পদ রয়েছে সেগুলো যে রিক্রুটমেন্ট হয় তার জন্য নোটিফিকেশান অলরেডি পাবলিশ হয়ে গিয়েছে তো দেখো এই ভিডিওতে আমি আমি আলোচনা করব যে তোমাদের এই অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া কীভাবে করতে হবে আবেদনের লাস্ট ডেট কত এবং এই পরীক্ষাতে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা কীভাবে হয় এবং কত নম্বরের হয় এবং লিখিত পরীক্ষা কীভাবে হয় কত নম্বরের হয় তো ভিডিওটি তোমরা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখো আশা করি তোমাদের জন্য ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে তো চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও তো দেখো প্রথমে তোমরা অন স্ক্রিনে দেখো নোটিফিকেশান আমি আগেই বললাম যে অন স্ক্রিনে নোটিফিকেশান তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো দ্য ইন্ডিয়ান নেভি ইনভাইটস অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানস ফ্রম আনমেরিড ম্যাল ক্যান্ডিডেটস ফর এনরোলমেন্ট অ্যাজ সেলটস ফর ম্যাট্রিক রিক্রুটমেন্ট এপ্রিল দু ব্যাচ ফর কোর্স কমেন্সিং এপ্রিল দু হাজার বাইশ অর্থাৎ শুধুমাত্র যারা অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীরা রয়েছে তারাই কিন্তু শুধুমাত্র আবেদনের যোগ্য তো এবারে আমরা চলে আসছি দেখো এলিজিবিলিটি কন্ডিশন অর্থাৎ যোগ্যতা কি লাগবে দেখো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানস আর ইনভাইটেড ফ্রম আনমেরিড ম্যাল ক্যান্ডিডেটস হু ফুলফিল এলিজিবিলিটি কন্ডিশানস অ্যাট লেড ডাউন বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ যে সমস্ত অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীরা রয়েছে তারা যদি সমস্ত শর্তাবলীগুলো পূরণ করে থাকো তবে তারা কিন্তু এই এই পোস্টের জন্য আবেদনের যোগ্য দেখো অ্যাজ সেলর্স ফর এম আর ফর থ্রি হান্ড্রেড ভ্যাকেন্সিস অর্থাৎ সর্বমোট যে পোস্ট আর ভ্যাকেন্সিটা রয়েছে সেটা দেখো তিনশোটা কিন্তু ভ্যাকেন্সি রয়েছে দেখো এডুকেশন অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশান কী লাগবে দেখো ক্যান্ডিডেটস মাস্ট হ্যাভ পাস্ট ম্যাট্রিকুলেশন এক্সামিনেশন ফ্রম দ্য বোর্ডস অফ স্কুল এডুকেশন রেকগনাইজড বাই মিনিস্টারি অফ এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ তোমাদেরকে মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে মাধ্যমিক পাস তোমাদেরকে করে থাকতে হবে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রার্থীরা পুরুষ অবিবাহিত প্রার্থীরা মাধ্যমিক পাস করেছো তারা কিন্তু সবার আবেদনের যোগ্য দেখো জব স্পেসিফিকেশান কী কী দেখো তিনটে আমি বললাম পোস্ট থাকবে দেখো সেখানে রয়েছে চিপ এখানে দেখো দে ওয়ার্কড বি রিকুয়ার্ড ফর প্রিপেয়ার ফুড অ্যাজ পার মেনু বোথ ভেজিটেরিয়ান অ্যান্ড নন ভেজিটেরিয়ান ইনক্লুডিং হ্যান্ডেলিং অফ মিট প্রোডাক্টস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং অফ রেশন ইন অ্যাডিশান দে উইল অলসো বি অ্যালোটেড আদার ডিউটিস অ্যাজ পার সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট অর্থাৎ তাদেরকে কী করতে হবে খাবার তৈরি করতে হবে এখান থেকে এক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলে রাখি যে তাদের কিন্তু কোনো কেটারিংয়ের সার্টিফিকেট বা খাবার তৈরি করে সার্টিফিকেট কিন্তু লাগবে না অর্থাৎ তোমাদেরকে তার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে তো দেখো প্রথম যে পোস্টটা বললাম সেটা রয়েছে দেখো চিফ এবার আসছে দেখো স্টেওয়ার্ড দেখো দে উড বি রিকুয়ার টু সার্ভে ফুড ইন অফিসার্স মেসেজ অর্থাৎ তাদেরকে কী করতে হবে তাদেরকে অফিসারদের যে সমস্ত মেস থাকবে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভির যে সমস্ত অফিসাররা রয়েছেন তাদের জন্য যে মেস থাকবে তাদেরকে কিন্তু খাবারটা পরিবেশন করতে হবে তারপরে তো হাইজিনিস্ট এক্ষেত্রে কী করতে হবে দেখো তাদেরকে দে উইল বি রিকুয়ার টু ক্লিন ওয়াশরুম অর্থাৎ তাদেরকে যে ওয়াশরুম রয়েছে সেগুলো কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে সাওয়ার স্পেসেস অ্যান্ড আদার এরিয়াস অর্থাৎ সমস্ত জায়গাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে দেখো বয়স কী লাগবে দেখো যেটা বললাম যে বয়সটা কী লাগবে এজ দেখো ক্যান্ডিডেট শুড বি বর্ন বিটুইন ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার দুই ইন একত্রিশ টু সরি টু একত্রিশে মার্চ দু হাজার পাঁচ বোথ ডেটস ইনক্লুজিভ অর্থাৎ দেখো যে সমস্ত প্রার্থীরা ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার দুই থেকে একত্রিশে মার্চ দু হাজার পাঁচের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ যাদের জন্ম তারিখ ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার দুই থেকে একত্রিশে মার্চ দু হাজার পাঁচের মধ্যে তারাই কিন্তু শুধুমাত্র আবেদনের যোগ্য এবার দেখো আসছি ফে অ্যান্ড দেখো পে অ্যান্ড ফার্কিউস্ট অর্থাৎ দেখো তাদের যে বেতনটা দেওয়া হবে দেখো ডিউরিং দ্য ইনিশিয়াল ট্রেনিং পিরিয়ড ইস টাইফেন্ড অফ রেক্স চোদ্দো হাজার ছশো পার মান্থ উইল বি অ্যাডমিসেবেল দেখো তাদের যে যে ট্রেনিংটা হবে সে ট্রেনিং চলাকালীন তাদেরকে প্রত্যেক মাসে চোদ্দো হাজার ছশো টাকা করে স্টাইফেন্ড দেওয়া হবে অন সাকসেসফুল কম্পিটিশান অফ ইনিশিয়ান ট্রেনিং অর্থাৎ তাদের যে প্রাথমিক স্তরের যে ট্রেনিং সেটা কমপ্লিট করার পর দে উইল বি প্লেসড ইন লেভেল থ্রি অফ দ্য ডিফেন্স পে ম্যাট্রিক্স একুশ হাজার সাতশো থেকে উনসত্তর হাজার একশো তার সঙ্গে দেখো ইন অ্যাডিশান দে উইল বি পেড এমএসপি পাঁচ হাজার দুশো পার মান্থ অর্থাৎ কম যে ট্রেনিংটা কমপ্লিট করার পর তাদের যে লেভেলটা দেখো পেমেন্ট ট্রিক্সে সেটা কিন্তু দেখো একুশ হাজার সাতশো থেকে উনসত্তর হাজার একশো এবার আসছি দেখো প্রমোশন প্রমোশন প্রসপেক্টাস
এই সমস্ত পোস্টে যারা কিন্তু যোগ্য হবে অর্থাৎ যারা সমস্ত যে পরীক্ষাগুলোতে তারা ধরো পাস করবে অর্থাৎ যারা মেরিট লিস্টে আসবে তাদের জন্য কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ টাকার পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স কভার রয়েছে এবারে দেখো সিলেকশান ক্রাইটেরিয়াটা বলে রাখি ডিউ টু কোভিড নাইন্টিন পেন্ডামিক অ্যান্ড এক্সেপশান ইজ বিং মেড ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট হোয়ার ইন অ্যাপ্রক্সিমেটলি পনেরোশো ক্যান্ডিডেটস উইল বি কল আপ ফর রিটার্ন এক্সামিনেশন অ্যান্ড পিএফটি অর্থাৎ এই যে করোনা পরিস্থিতি মহামারীর জন্য পনেরোশো ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ এক হাজার পাঁচশো জনকে রিটার্ন এক্সামিনেশন এবং পিএফটির জন্য ডাকা হবে দ্য শর্ট লিস্টিং অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ফর রিটার্ন এক্সামিনেশন অ্যান্ড পিএফটি উইল বি আন্ডার টেকেন অন দ্য বেসিস অফ পার্সেন্টেজ অফ কোয়ালিফিং এক্সামিনেশন টেন্থ এক্সামিনেশন অর্থাৎ তাদের যে মাধ্যমিকে নাম্বারের ভিত্তি তাদেরকে কিন্তু এই পিএফটি এবং রিটার্ন এক্সামিনেশন জন্য ডাকা হবে দ্য কাট অফ মার্কস মে ভেরি ফ্রম স্টেট টু স্টেট অ্যাড অ্যাজ ভ্যাকেন্সিস হ্যাভ বিন অ্যাড ইন স্টেট ওয়াইজ ম্যান অর্থাৎ এই যে কাট অফ মার্কসটা সেটা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে এবার দেখো আসছে রিটার্ন টেস্ট অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা দ্য কোশ্চেন পেপার উইল বি বিলিঙ্গুয়াল হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ অ্যান্ড অবজেক্টিভ অর্থাৎ যে কোশ্চেন পেপারটা সেটা হিন্দি অথবা ইংলিশ যে কোনো একটা মাধ্যমে তোমরা দিতে পারো অর্থাৎ দু ভাষাতেই কিন্তু কোশ্চেনটা হবে এবং সেটা হবে সম্পূর্ণ একদম অবজেক্টিভ টাইপ অর্থাৎ এম সিকিউ টাইপের দ্য কোশ্চেন পেপার উইল কম্প্রাইজ টু টু সেকশনস দ্যাট ইজ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড জেনারেল নলেজ অর্থাৎ যে দুটো পার্ট হবে তাকে একটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক অর্থাৎ যেটা পার্টিগুণিত জেনারেল অ্যারিথমেটিক এবং জেনারেল নলেজ অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য কোশ্চেন পেপার উইল বি টেন্থ লেভেল অ্যান্ড দ্য সিলেবাস ফর দ্য এক্সামিনেশন ইজ অ্যাভেলেবেল অন ওয়েবসাইট যেটা জয়েন ইন্ডিয়ান নেভি ডট গভ ডট ইন অর্থাৎ এই যে কোশ্চেন পেপারের যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেটা হবে মাধ্যম সম্পূর্ণটা মাধ্যমিক সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে এবং এর যে সিলেবাসটা সেটা কিন্তু এই ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে ডিউরেশন অফ এক্সামিনেশন উইল বি থার্টি মিনিটস অর্থাৎ পরীক্ষার যে সময়সীমা সেটা হচ্ছে তিরিশ মিনিট অর্থাৎ আধ ঘন্টা অল ক্যান্ডিডেটস অ্যাপেয়ারিং ফর রিটার্ন এক্সামিনেশন উইল বি সাবজেক্টেড টু পিএফটি অন দ্য সেম ডে অর্থাৎ সমস্ত ক্যান্ডিডেট যারা এই রিটার্ন এক্সামিনেশনে রয়েছে তারা কিন্তু পিএফটি সেম ডেতে হবে এবার দেখো আছে ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট দেখো কোয়ালিফাইং ইন ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট ইজ ম্যান্ডেটারি ফর সিলেকশন অর্থাৎ এই যে ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট রয়েছে সেটাতে কিন্তু পাস করা ম্যান্ডেটারি সিলেকশনের জন্য পিএফটি উইল কনজিস্ট অফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার রান টু বি কম্পিটেড ইন সেভেন মিনিটস কুড়ি স্কোয়াডস অ্যান্ড টেন পুশ আপস অর্থাৎ পিএফটি যেটা হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি কত মিনিট দৌড়তে হবে দেখো সাত মিনিট এবং দেখো কুড়িটা দেখো স্কোয়াডস আছে এবং দশটা দেখো পুশ আপ এবার আসছি দেখো মেরিট লিস্ট ফর এমআর উইল বি প্রিপেয়ার বেসড অন পারফরমেন্স ইন রিটার্ন এক্সামিনেশন সাবজেক্ট টু কোয়ালিফাইং ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট অর্থাৎ দেখো এম আর এর যে ম্যাট্রিক রিক্রুটমেন্ট যেটা ম্যারিট লিস্ট সেটা কিন্তু রিটার্ন এক্সামিনেশনের এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টের উপর নির্ভর করে হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি চারশো ক্যান্ডিডেটস উইল বি ইস্যুড কল আপ লেটার ফর এনরোলমেন্ট মেডিকেল এক্সামিনেশন অ্যাট আইএনএস চিলকা অন দ্য বেসিস অফ স্টেট ওয়াইজ মেরিট অর্থাৎ দেখো মোটামুটি চারশো জনকে ডাকা হবে কিসের জন্য দেখো মেডিকেল এক্সামিনেশন যেটা হবে চিলকাতে সেক্ষেত্রে কিন্তু চারশো জনকে ডাকা হবে এবং সেটার যে ম্যারিটলি সেটা কিন্তু স্টেট ওয়াইজ যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমি বলে রাখি এই আগের বছর মনে হয় সম্ভবত পঁচিশ নেমেছিল রিটার্ন এক্সামিনেশনে তো সেরকমভাবে স্টেট ওয়াইজ এটা একটু আলাদা হতে পারে দেখো এখানে নোট দিয়ে দিয়েছে দ্য কাট অফ মার্কস ফর ইস্যু অফ কল আপ লেটার ফর এনরোলমেন্ট মেডিকেল এক্সামিনেশন আইএনএস চিলকা মে ভেরি ফ্রম স্টেট টু স্টেট অর্থাৎ যেটা বললাম যে রাজ্য বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে এবার দেখো আসছি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস মেডিকেল এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্টেড বাই দ্য যেটা দেখো মেডিকেল এক্সামিনেশন যেরকম হয় সেটা হবে আমি মেন মেন বিষয়গুলো বলে রাখি এবার দেখো আসছি ট্রেনিং তো দেখো এপ্রিল দু হাজার বাইশ থেকে শুরু হবে দেখো বারো সপ্তাহের ট্রেনিং ঠিক আছে এবার দেখো বলে রাখি যে প্রবেশনটা দেখো ইনিশিয়াল এনগেজমেন্টটা থাকবে পনেরো বছরের জন্য এবারে আসছি দেখো কি করতে হবে দেখো দ্য অ্যাপ্লিকেশানস আর টু বি ফিল অনলাইন অর্থাৎ এই যে ওয়েবসাইট রয়েছে জয়েন ইন্ডিয়ান নেভি ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গিয়ে সমস্ত কিছু অরিজিনাল ডকুমেন্টস কিন্তু আপলোড করতে হবে স্ক্যান করে এবং তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ফর্মটা ভালোভাবে সম্পূর্ণভাবে ফিল করতে হবে তোমরা সার্ভার ক্যাফেতে গিয়ে করে নিতে পারো অথবা ঘরে যদি কোনো থাকে ডিভাইস সেক্ষেত্রেও করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই এবার দেখো আসছি দেখো দ্য মেরিট লিস্ট উইল বি অ্যাভেলেবেল অন ওয়েবসাইট দেখো নির্দিষ্ট যে ওয়েবসাইট রয়েছে জয়েন ইন্ডিয়ান নেভি ডট গভ ডট ইন
अर्थात देखो उन्त्रिशे अक्टोबर शुरू हो दोसरा नवेम्बर शेष हो कैकटी दिन मध्य तुम्हारे क्योंकि एप्लीकेशन करते हैं देखो विफोर फिलिंग अनलाइन एप्लीकेशन की मैट्रिक सार्टिफिट रेडी फर रेफारेंस अर्थात अनलाइन एप्लीकेशन फिल आप करार आगे तुम्हारे जिस समस्त बल्लम जो समस्त डकुमेंट्सगुलो ठीक रखते हैं स्कैन कर सेगल आपलोड करते हैं प्रथम क्यों करते हैं देखो रेजिस्टार करते हैं देखो जयन इंडियन नेवी डट गव डट इन उइथ योर इमेल आईडी इमेल आईडी दिए इफ नट रेजिस्टार्ड अलरेडी जो रेजिस्टार्ड ना करा था द्लिकेश दब्लिकेंट्स मास्ट एनश्योर दैट वाइल फिलिंग देर एप्लीकेशन फर्म दे आर प्रोभाइडिंग देर व्यलिड एंड एक्टिव इमेल आईडिज एंड मोबाइल नम्बर सर जदि जर रेजिस्ट्रेशन करा नहीं तर इमेल आईडी और फोन नम्बर दिए प्रथम रेजिस्टार्ड करते हैं देखो लग इन उइथ द रेजिस्टार्ड इमेल आईडी एंड क्लिक अन कारेंट अपरचुनिटीज क्यों करते हैं रेजिस्टार्ड इमेल आईडी दिए लग इन करते हैं तपर क्यी करते हैं तुम्हारे कारेंट अपरचुनिटीज जो है फिल आप द फर्म कमप्लीटलि अर्थात फर्म सठिक भाव फिल आप करते हैं बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन मेक सियोर अल द डिटेल्स आर कारेक्ट अर्थात सबमिट बटन क्लिक करार आगे तुम्हारा सम्पूर्ण भाव मिलिए देखे ने जदि को जगह फाँका भूल आना देखो अल रिक्वेड डकुमेंट्स आर स्कैन इन अरिजिनल एंड आपलोडेड अर्थात समस्त डकुमेंट्सगुलो क्यों अरिजिनल आपलोड करते स्कैन करकम क्यों जेरोसकपि देवा जाए ना दिकेश देखो फटोग्राफ्ट बोले रखी गुड क्वालिटी फटोग्राफ उइथ ब्लू बैकग्राउंड टू बी आपलोडेड अर्थात जो भलो क्वालिटी फटोटा दीते हैं और देखो पीछने बैकग्राउंड नील थक द एप्लीकेशन मे बी आपलोडेड फ्रम कमन सार्विस सेंटर एक्रोस द कान्ट्री एगेंस्ट फिक्स फीज अब रेक्स सिक्सटी प्लस जि एस टी दिस फैसिलिटी एंटायरलि अपशनल अर्थात देखो तुम्हारा जो सार्वर के बल्लम षाट टाक दिए करते अर्थात जखने जो होते इन केस अफ एनी डिफिकाल्टी फेस बै पोसेंसियल कैंडेस दे मे कन्टैक्ट आई एच किऊ एमओडी ने भी थ्रु एबसाइट अर्थात जदि को कारो समस्या थे जिज्ञासा थे तो तुम्हारा क्यों ये वेबसाइटर एखे गए निर्दिष्ट जो कन्टैक्ट नम्बर रोचे से तुम्हारा क्योंकि कन्टैक्ट करो तो, <coughs> तो बंधुरा यह मुहूर्त आपडेट परवर्ती नित्य नतून आपडेट पे तो अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल बटन की कल कर रखो जैसे ये नित्य नतून भिडियो सवार आगे तुम्हारे पहुँचे जाए भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद